ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന ഇരുപത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിരുന്നു ആ അതിൽ നിന്നും ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് മോഡൽ ചോദിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ റെയിൽവേൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ഇനി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതിൽ എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഏകദേശം വന്നത് മാത്സിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുപതാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുപതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അറുപത്തി നാല് എൺപത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുപത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അറുപതിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നൂറ് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണെന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപത് ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അതേ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ആ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ആവുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് ഫസ്റ്റത്തേതിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ആറാണ് അല്ലേ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആറ് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നാലുള്ളു വരിക അപ്പം അതും കട്ട് ചെയ്തൂടെ മുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുന്നൂറ് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത് ഇരുപതും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് അറുപത് മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് പറയാം വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതേ സംഖ്യയുടെ ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒമ്പത് പത്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക നമുക്കറിയാം അത് നൂറ് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് അൻപത് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപതിന് നേർ പകുതിയായിരിക്കും അൻപത് ശതമാനം അതിന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയ സെൻസർ എത്രയാണ് മുന്നൂറാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിൻസ് ആൻഡ് ദ അവർ ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി നാല് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് അവർ ഇൻ്റെ തേർട്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണേ അവർ ഇൻ്റെ തേർട്ടി മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ നോക്കുക നാല് ഇൻറ്റു മു ഇരുപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇവിടെ പത്ത് വരും നൂറ്റി പത്ത് വരും ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതും വരും പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേച്ചത് ആർക്ക് ആർക്ക് എത്ര എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇമ്മ മാത്സിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മാൻ സോൾഡ് ടു മൊബൈൽ ഫോൺസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഹി സോൾഡ് വൺ അറ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരിക പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെന്നല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കണം നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ലോസ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കച്ചവടത്തിൽ എപ്പോഴും ലോസ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജോൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ആൻഡ് വാക്കഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ദൻ ടുക്ക് റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിയുന്ന പോലെ നോക്കുക നാല് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ദൂരം ഞാൻ വരക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഐഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഈ ടുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വാക്കഡ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് നേർ കുറച്ച് ഇവിടെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി വീണ്ടും അദ്ദേഹം ടുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ മട്ടത്രികോണം രൂപീകരിക്കാം അല്ലേ നമുക്കെന്ത് പാത നിന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ലമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പൈതകോർ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം റൂട്ട് നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് സർവ്വ സമവാക്യങ്ങളിൽ ഏത് വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാ അവിടെ വാക്യം എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായി എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് അൻപത് അല്ല മൂന്ന് അൻപത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടി മൂന്ന് അൻപതും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അടുത്തത് ദ എൽസിയം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഈസ് ഫോർ ഈ വൺ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ നമ്പർ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണമുള്ള ഫലം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എമ്മും തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകളാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് സീക്കൽ ടു എത്രയാണ് തരിക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംഖ്യകളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകളാണ് അതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എമ്മും തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ എൽ സി എം എസ് എച്ച് സി എഫ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ അല്ല വരിക അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇവിടെ വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ വൈ സ്ക്വയർ എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ആയിരിക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക അറുപത്തി നാല് കിട്ടും അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ
ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു പത്ത് കൂട്ടിയാൽ അൻപതും അറുപതും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഒരു പൂജ്യ വിഭാഗക്ക് അഞ്ചാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അറുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക അറുപത് അറുപത്തി ആറ് അത് റേഷ്യോ ആക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ പത്ത് ഈസ് ടു പതിനൊന്ന് ആറ് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ഈസ് ടു പതിനൊന്നാണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എ മെഷീൻ എ ആൻഡ് ബി വർക്ക് ഇൻ ടുഗേദർ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓൺലി എ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബി എലോൺ കുഡ് ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് എ ബി ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതോ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി നാലിൽ നാല് മൂന്ന് എ ബിയിൽ നിന്നും എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് അവിടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇനി വേറെ മെത്തേഡ് എന്താണ് എക്സ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരും ചെയ്തത് ആറ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തത് അരിക്കണം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് മൈനസ് ആറ് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് അരിക്കണം രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എൽ സി എം ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ സി എം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമെന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എ ട്രെയിൻ വൺ നൂറ്റി പത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ ഒരാളെയാണ് മറികടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് ഒരു ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ പോകുന്ന ഒരാളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയമാണ് ചോദിച്ചത് അത് നോക്കാം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലാതെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡി ടി എസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കാണും ഡി ടി എസ് ടൈം കാണും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അരിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി ഈ പതിനെട്ട് മുകളിൽ പോവും ഇനി ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് സെക്കൻഡ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇവിടെയും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അൻപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക ഡി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാണാൻ രണ്ട് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം ഇനി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാണാൻ രണ്ടും വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് ട്രെയിനുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ലെങ്ത്തും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അടുത്ത എക്സാമിന്
ആരായിരിക്കും അതേ റിലേറ്റഡുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൺ ആണ് ബി ഇസ് ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് സി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ രണ്ട് പേരും സഹോദരന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത വർഷം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത മിസ്സിംഗ് നമ്പർ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മുപ്പത്തിയേഴ് സാധാരണ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് തരാറ് എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നോക്കാം മുപ്പത്തിയേഴും അൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം മുപ്പത്തിയേഴ് മൈനസ് അൻപത് മൈനസ് മുപ്പത്തിയേഴ് പതിമൂന്നാണല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക അൻപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എത്ര വരുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് എടുക്കുക അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് എടുത്തു നോക്കുക എത്ര വരുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കുക എ നമ്പർ വെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ലീവ്സ് എ റിമൈൻഡർ ത്രീ വെൻ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഞാനൊരു സംഖ്യയെ അഞ്ച് ഒരു സംഖ്യയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയത് മൂന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റിമൈൻഡറായി ഇത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ എക്സിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ സംഖ്യ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായി അല്ല എട്ടിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് കൊണ്ട് ഞാൻ അരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാലിനെ ഞാൻ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സിസ്റ്റം വരുന്നത് അറുപത് വരെ പോകും സിസ്റ്റം നാല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ആൽബബെറ്റ്സ് ഈസ് കോഡഡ് ജെഡ് കെ ഒ ജി ജെഡ് എ ഡി എസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡി കോഡിങ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എ മുതൽ എം എ എം മുതൽ എൻ എഴുതിയിട്ട് എൻ മുതൽ മുകളിലേക്കും ആ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ ഓരോന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എം ടി എൽ ടി ക്യു സെഡ് കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ഈസ് അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഇരുപത്തിയേഴ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് എന്തുമായി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ വരക്കാം നീ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വുമൺ വാക്സ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ടു ദി ഈസ്റ്റ് ടു ഹെർ ഹൗസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് അവിടെ ഹൗസ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ദെൻ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന പോലെ വിചാരിക്കട്ടോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇരുപത് മീറ്റർ പോയി ദെൻ ടേൺ ടു വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലേ എത്ര പോയത് പത്ത് മീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് ടു ഹെർ ഹൗസ് അവളുടെ ഹൗസിലേക്ക് അവൾ നടക്കാൻ
രണ്ടാണ് അല്ലേ ഇതോ പ്ലസ് രണ്ട് ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ എഫ് ജി സോറി പ്ലസ് മൂന്ന് ഇന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ജി കഴിഞ്ഞോ എച്ച് ഐ ജെ കെ ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് നാല് അടുത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഐ എന്തായിരിക്കും എൽ എം എൻ ഒ പി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരം ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വാ സാറ്റർഡേ വാട്ട് വാസ് ദി ഡേ ഇൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ജനുവരി ഫസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ അണ്ടർ വർഷം കൂടുമ്പോഴും എത്ര സാധാരണ എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങളാണ് അഞ്ച് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളാണ് നൂറ് വർഷത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക ആ അഞ്ച് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ മൈനസ് അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള ദിവസമാകുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാം മുമ്പുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വെള്ളി വ്യാഴം ബുധൻ ചൊവ്വ തിങ്കൾ തിങ്കളായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത വർഷം നോക്കാം വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് വിത്ത് ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് നോക്കുക സർഫേസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആറ് എ സ്ക്വയർ അതാണ് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ഈ ആറ് നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാ ഒന്നാവില്ലേ ഇത് നോക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരിക വൺ ബൈ ഫോറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് വോളിയം കാണണമെങ്കിലോ എ ക്യൂബ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്യൂബ് എങ്ങനെ വരിക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരിക ഇപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ അതുപോലെ മാത്സിൽ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക മറ്റു വീഡിയോ കൂടുതൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ